Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Я со своей прекрасной стрижкой еду в Михнево. Нам нужно вздек получить ниточки для вышивки. Ну, Борис меня уже ждет, уже открыл ворота. Ну, а мне, конечно, закрывать эти ворота. Надеюсь, что вы все с юмором отнеслись к тому видео, которое я вам вчера показала. Или позавчера. Как ни странно, у меня болят не руки, а ноги. Хотя пока бежала за машиной, ноги не болели. Многие так пишут, а, лазди, мы могли помочь. Могли. Но вы понимаете, 62, ведь это для тех, кому 62, это просто... Так, где здесь? Вот, нашла. Для нас это просто цифра. Пока. Пока. Несмотря на то, что было очень тяжело, из что 62, это уже сказалось потом. Человек не сразу привыкает, что ему не 58, а 62. Ну, не все. Не все не сразу привыкают. Кто-то привыкает сразу, что он старик с молодости. А кто-то уже в возрасте привыкает к тому, что он старик. Ну, я думаю, что мы... Сегодня на машине побежишь рядом? Нет, сегодня я на машине, сегодня я не побегу рядом. Но ты знаешь, еще это ни о чем не говорит. Знаешь почему? О, кошка мама. Знаешь почему? Потому что туда-то мы тоже ехали на машине. Я ехала. А бежала я обратно. Так что как карта ляжет, как говорится. Поэтому не сразу можно сообразить, что можно доставку сделать. Нет, ну я с таким энтузиазмом была. Вот, сейчас мы это все свернем. Да что там, господи, в машину запихнем. Ну мы вроде как помыслили, да хорошо. Мы не домыслили, что рулон будет большой. А так-то... Так мы все правильно рассчитали. Мы же на машине поехали, мы не пешком пошли. Мы поняли, что тяжело тащить. Да, конечно, можно было и за ключом сходить, все. Но вы знаете, иногда бывает так, что сложно найти у кого ключ. Ну, и мы подумали, тут не так далеко. Ну, и, в общем-то, сделали то, что сделали. Но к этому видео надо все равно относиться с юмором и с оптимизмом. А не серьезно, понимаете, ну нельзя все видео смотреть серьезно. Есть видео у меня на канале, когда можно смотреть серьезно, а есть видео, ну, которые, ну, просто можно посмеяться и прекрасно понять, что да, люди, видимо, думали, мы же не настолько глупы, вот. Так что вот так вот, ребят, как-то получилось. Вот, конечно, пока Борис был за рулем, я поняла, что ему стыдно, когда он встречал. Тебе было стыдно со мной? Конечно. Что жена бежит рядом с машиной, придерживая рулон. Я же кричала в окна, я не с ней, я сам по себе. Я просто еду, а кто-то положил тут. А кто-то рядом бежит, да? Ой, я не могу, ребят, ну, конечно, это смех и грех. Вот, ну, так вот, как получилось, так и получилось. Иногда бывает так. Вот, как-то не сразу сообразили. Уже потом, когда купили, уже поняли, что, оказывается, можно было бы доставку оформить. А уже, в общем-то, тащим. Ну, в общем, как-то так. Ладно, все, поехали. Вот, я получила посылочки из Леонардо. Аж две штучки, что-то такое жесткое. Ну, видимо, ниточки так прикреплены в какой-то фанерке. Все отлично, мне ничего не пришлось платить. Все сразу оплачивается на сайте Леонардо. Я решила зайти. Правильно, я сюда иду? Да, вроде как сюда иду. Сейчас узнаю, можно ли со мной что-то сделать. До свидания. Отчитываюсь. Значит так, я взяла визитку. И когда меня увидели, мне сказали, ну, <смех> ну да, есть над чем здесь поработать. Вот, и сказали, что есть здесь две девушки, которые могут меня подстричь хорошо. Сегодня они работают последний день, меня это даже и устраивает. Почему меня это устраивает? Потому что я хочу, чтобы мои волосы хоть чуть-чуть, ребята, отросли, иначе здесь просто нечего стричь. Когда меня увидели, надо мной долго смеялись. Вот. Ну, вы сами знаете, я не просто так, значит, э, захожу. Я, я зашла и сказала, я говорю, вот посмотрите на меня, вам это нравится? Девушки засмущались и говорят, мы не можем такого говорить вам, нравится или не нравится, мы просто не имеем права. Я говорю, все понятно, тогда дайте мне визиточку. Мне дали визиточку, и я сказала, что я немножечко э, отрасту, 
чтобы было что стричь. И сюда приду. Вот. Дорогие мои зрители, кто советовал этот салон, спасибо вам большое. Так, ну, мы купили из последних запасов палатки арбуз. И для мамы, и для себя. В основном для мамы. Сейчас будем резать. И смотреть, какой арбуз. Батя, это, кто это мужик какой-то пришел, мама. Понятия да, не имею. Не Конечно не же, да? Так. Арбузы носит. Мужик, который тебе носит, мамочка, арбузы. Да. Будем выгонять? Да надо сцепить, поесть арбузы. Да ты что? А потом что, выгоним на да мороз? Ладно, я уж пойду. Да, ну, ладно, оставайся. Не трещит. Это сорт не холодок. Сказали холодок. Холодок? Не трещит. Это не трещащий холодок. Не трещащий холодок. О! О Что-то он весь какой-то, да, холодок. Растрескался. Это холодок, холодок, холодок. Холодок, холодок да, холодок, мама. Холодок, холодок, мама, холодок. давай сейчас будем снимать пробу. Его не нужно долго ждать, чтобы он стоял, лежал. Да. Вообще, да, холодок. Судя по цвету, это холодок. Сейчас, мамочка, будешь снимать пробу. Снимать пробу, да. Да, это холодок. Это холодок, думаешь? Да кто его знает? Да кто его знает, да. На, вот эту вот, попробуй серединку. Так, а это я сейчас тебе нарежу. Косточки сама вытащишь потом, да? Это ну, похоже холодок. Ну, И заодно по вкусу определи, кислый, не кислый. Ну, Что, холодок? Ну, Что, обалденно вкусный? Ну, ну, слушай. Можно я пройду? Обалденно вкусный. Пальцы меня откусила. Ну, мама, ты как хочешь, конечно. Дочки все такие стараются прям по локоть откусить руку. Да. Зубастые все. Дочки, да. Ой, не говори. Так. Ну, давай резать, как всегда режем, да? Потому что что-то у меня так не получилось секторами. Ростишь их, ростишь, они вот такие вот все. Балаболки, да, мам? И пальцы откусили. Чего? О, мамуль, смотри, какую штуку я тебе отрезала. Угу. Да. Не холодный, нет? Пальцы, говорит, откусывают. А, пальцы откусывают, да. Точно, пальцы откусывают по самое плечо. Угу. Так. Ножик бери и садись, наслаждайся. Угу. Осторожно. Так, бери, угу. забирай арбуз. Угу. Ну, смотри, прям рытвина такая, да, образовалась. Да, арбуз хороший. Да. Куда ты пошла-то? Вон туда, на кухню иди. На кухню. Ну да, да, ты же на кухне стоишь. Вот иди, смотри телевизор. Включили, да. Так включили, конечно. Да. Так, на еще, мамуся. Тебе вкусненькой середочки. Угу. На тебе ножик. Угу. Ковыряйся. Угу. М -м -м. Обалденно вкусный. Ну, а теперь можно смело разобрать, что мы купили. Не знаю, приедут дети или нет, но нам надо было закупать сегодня продукты. Так, это грудь индейки. Часть. Это для Жени. Хорошая индейка. Да, хорошая. Только часть. А это 8 грудок курицы для твоего вкусного рецепта. Сейчас буду распределять. Это крылья. Дети очень любят крылья. Вот, купили. Ну и черненького хлебушка для рецепта солнышка. Очень часто мы забываем этот рецепт, и я его вспоминаю только когда приезжает Маруся. Так, ну что? Что-то рваные пакеты какие-то. Вот, хороший пакет. Сейчас я раскидаю крылышки. На два пакетика. Кину. Откину крылья. Так. Ну что, еще одно, да? Вот так. Все. И отправляю в морозилку. Раз. И вот это два. Поплоше. Так. Не ныть. А бодро, весело. Разбираем продукты и выбрасываем мусор. Порядок. Теперь. Это пакетик хороший. Перекидываем сюда 4 грудки. Я их взяла 8. Так. 
тоже так более плоско укладываем. Раз, ну вся. Пахнет хорошо. Два. Три. Ну что там, грудку в томатном соусе еще никто не делал из вас? Раз, два, три. А что-то шесть. Я вроде восемь хотела. Ладно, шесть тоже хорошо. Кушать надо меньше. Вы же мне всегда говорили. Любовь Алексеевна, кушать надо меньше. Порядок. Теперь будем заниматься вот этим. Для этого... Ну, пакетов тоже много не надо. Я привыкла, знаете, так вот приспособилась. Туда-сюда восьмерочкой. Так, эти пакеты нам не понадобятся. Это мы с вами выкидываем. Берем новые пакеты. Ну, и столько, сколько нам надо. Это для Жени. Любашка с канала «Мой мир рук орхидей» делала из э, рецепт Бориса из грудки индейки. Ей очень понравилось. Но что-то ей не понравилось обваливать в пакете. Посмотрите ее канал, она там говорит, почему ей не понравилось. Так, раз, ну для скорости, чтобы долго не заниматься этим. Три. Я думаю, что четыре пакета мне хватит. Раньше я резала на мелкие куски. Так, вот я эту доску оставила для Жени. Раньше я резала на мелкие кусочки. А теперь я режу на длинные куски для Жени. Сейчас покажу как. Так. Сейчас, ребята, сейчас я поинтереснее это все сделаю. Так, ну вот так вот. Будем резать на длинные куски на день, на утро и на вечер. Я уже на глаз приблизительно знаю, сколько надо. Вот этого куска хватает на утро и на вечер. Так, и кладем. Сейчас разрежу. И буду укладывать, знаете, как юбка плесе или гофре. Нет, не олигофре, а гофре. Так. Так. Вот так. И вот так. так. Не забывайте про так. Козлевича. Я помню про Козлевича. Так, так. Получаются больно большие. Значит, мы разрежем с вами вот так. Еще. Сейчас начну кромсать по полной программе. Ой, какая красота. Прям хоть бери и ешь. Вот бери и ешь. Так, ладно, нарежу, покажу, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Можно? Можно. После программы время. Вот, ребят, я показываю, как я укладываю. Нет, этого мало на день. Вот так. Вот, вот так по три куска. Потом вот так заворачиваю. И убираю. Вот так. Очень удобно. Лучше, чем стоять целый день, резать на мелкие куски. Все равно потом размораживаешь, все равно потом режешь. Вот, вот этого куска хватает на день, на утро и на вечер. А это, чтобы они не слепались. Женя говорит, не хватает. Женя говорит, не хватает. А мы не будем прислушиваться к ее сугубо личному мнению. Понимаешь? Так, ну что, можно еще вот так попробовать положить. И закручиваем. Ну просто вообще шикарно. Чем стоять и нарезать мелкими кусками. Тем более я режу, потом отправляю в микроволновку. Когда размораживаю. Размораживаю в микроволновке. Так, дальше поехали. Отрезаем. Ну и в общем дальше со всем мясом поступаю именно так. В общем все. новыми инструментами. Да. Ну и как тебе? Хорошо. Что, правда? Вау. Слушай, а что ж у нас тут стоит? И веник, и старый совок. А? Там вдруг поломается все. Вдруг бывает только 
Правильно, дорогие зрители. Именно это вдруг и бывает. Смотрите, смотрите. Ой, как хорошо. А лицо-то довольно. Молодец. Умница ты моя. Ладно, я пошла. У меня там уже все жарится, парится и варится. Удобно? Пока да. А мне кажется, вот тем совком, наверное, удобнее, нет? Нет. Совок, видимо, глубокий, поэтому и удобнее. Да? Да. Нет, дело не в глубокости, дело в изломе. В изломе? Ручки, да? да? В изломе ручки? Да. Угу. Я начала готовить ужин, ребята, и мне пришла в голову мысль, что натрука я сейчас для мамы на терке огурец. Вся лишняя жидкость останется в тарелке после того, как я заберу натертый огурец из тарелки. И на основе вот этой жидкости от огурца можно сделать тоник для лица, для кожи. Вот я сейчас это и попробую сделать. Вот я натерла огурец. Ничего я давить и выдавливать не буду. Я немножко подожду, когда огурец даст сок. А то как-то не очень хорошо получится, что если... Э, Борис пылесосит. Что если я начну это все давить, будет, может показаться, что я выдавливаю сок из салата для мамы. Нет, я этого делать не буду. Я подожду. Нет, мои хорошие, не буду я этим заниматься. Вот мамин салат. Я отставлю его в сторону. То у меня как-то на душе неспокойно, как-то это некрасиво все очень выглядит. Вот возьму остаток огурца и натру на терке для своей маски. Это наш огурец, выращен безо всякой химии, в нашем парнике, на чистом конском навозе, на экологически чистом конском навозе. Для лица самое оно. Главное, чтобы огурец был выращен на конском навозе. Если вы найдете такой в магазине, Смело можете покупать. Но думаю, что вряд ли. Поэтому моя маска будет очень оригинальной. Быстро поднятая, упавшим не считается. Так. Возвращаем сюда. И все безобразие вытираем. Конечно, лучше было бы посолить. Тогда сок выделился бы быстрее. Но я не буду этого делать. Солить маску нельзя. Так. Теперь берем чистую посуду, берем, не подглядывай, как я маску делаю. Главное, чтобы не металлическая посуда была. Хотя, я не буду из металлической. Хотя терка, терка у нас металлическая, значит уже одно правило не соблюдено. Так, ну и вот так вот выдавливаем, выдавливаем сок. Ты маску делаешь мне? Я маску делаю для тебя. Для тебя. Для меня? Нет, так не получится. Это все неправильно. Надо обязательно взять марлечку. Вот у меня есть кусочек марлечки. Сейчас мы сделаем все, чтобы было правильно. О, а здесь уже накапал сок. Так, делаем вот так. Вот так. Так, Женя, я знаю, что тебе нужен огурец. Я тебе дам этот огурец потом, после того, как я выдавлю из него сок. Я сделаю маску, я помолодею, я уйду от тебя. Василий Иванович. Ну да. Так, пробуем выдавить. Огуречная маска – это большая сила от морщин. Слышь, от морщин. У меня лицо будет, как детская попка. Я не хочу, как попка. Почему? Тебе это какая разница? Женя, идем гулять. Тут лицо, как попку делает. Это кожа будет такая. Кожа. Так, все, сильно выдавливать не буду, хотя давлю сильно. И сока здесь предостаточно. Жмых. Оставлю Жене для ужина. Хотя жмых тоже можно использовать. 
в, мас... в маске. Нет, она ждет жмых. Так, тряпочку надо стирать. А жмых для Жени. Вот сколько у нас получилось красивого зеленого огуречного сока. Эту маску я подсмотрела на YouTube. Сока у нас здесь где-то столовая ложка. Я взяла еще лимон. Надо выдавить лимон, чайную ложку на столовую ложку сока огурца. Так, выдавливаем очень аккуратно. У меня уже тут все вокруг залито. Можно смачивать патчи и прикладывать под глазами, чтобы не было синяков. Ну вот, где-то вот так вот столько. Чайная ложка. Выливаем. Размешиваем. Я никого не призываю это делать. Я хочу это попробовать сама. Так. так порядок. Следующий компонент, как говорится в рецепте омоложения, это лист алоэ. Тоже нужно выдавить чайную ложку. Сейчас я попробую это сделать. Хотя знаю, что сок алоэ просто так не выдавишь. Чтобы выдавить, надо подержать его 5-6 дней в холодильнике, тогда получится сок. А если сразу сорвать, ну, в общем-то, как в рецепте говорится, то получится фигня. Смотрите. Хоть обдавитесь, но, к сожалению, в рецепте об этом ничего не говорится. Видите? Из листьев алоэ, алоэ вера выдавливается вот такое. Это, конечно, сок. Это, безусловно, сок. Но он не жидкий. Он вот такой. Ну, сказано же выдавить, значит будем давить до посинения. Нет, я не то, что смеюсь над этим рецептом. А, просто я думаю, что нужно как-то четче об этом говорить. Ну, возможно, у меня алоэ вера, поэтому такой сок. Вот такой сок, вот. А из обычного алоэ, наверное, получается... Действительно сок, но обычный алоэ у меня очень маленький. Листики там очень маленькие, поэтому я решила взять сок из больших листьев алоэ вера. Ну, там же не сказано, какого алоэ. Я взяла сок алоэ вера. Здесь, конечно, больше, но я думаю, и пользы будет тоже больше. Размешиваем. Вот как-то так получается. Но мне понравилось то, что у меня есть все компоненты. И даже есть у меня диски, чтобы можно было сделать вот эту жидкость лечебную от морщин и от синяков под глазами. И ей пользоваться. Но она вот такая какая-то вот, тягучая, очень сильно тягучая. Но лимон делает свое дело, и похоже у меня все получится. Так, ну вот, ну вот, извините, ну вот, так, плохо размешивается. Ну, в общем, вот, вы поняли, что, в общем, вот такая жидкость у меня получилась. Ой, ребята, ну, я думаю, что это все равно средство-то лечебное. И очень полезная. Я сейчас попробую. Ну, а что, здесь все хорошее. Огуречный сок, сок лимона и сок алоэ. Ну да, не берется в ложку. Ну и ничего страшного, тянется сильно. Ну, попробуем. Смотри, Борь. Смотри. Ну ты только очень не обладись, а то опять начнется памперсы. Подгузники, да, бутылочки. Я постараюсь, я постараюсь. В меру. Какая же тут мера-то? 
Хочется же быть молодой, красивой. Как попка. Да, как попка. На очищенную кожу. Смачиваем ватный диск. И аккуратно наносим смесь. Я, конечно, боюсь верить всему, что в интернете. Еще смачиваю. Ну, не, не, не очень тянется, прямо скажем. То есть разбавилась соком. Все. На зону декольте наносить не буду. Чтобы сразу Бориса не напугать. Ну, очень хотелось мне попробовать этот рецепт. Вроде бы все есть. Все доступно. Вот этот состав хранится 2-3 дня в холодильнике. Так что можно пользоваться. А еще... А еще можно накладывать на глаза. Вот так. На закрытые. Естественно. И спокойно полежать, любя себя. Сейчас я это попробую сделать. Потом вам я расскажу о своих ощущениях. Так. Так. Засеку время и полежу. Для себя любимый. Так, это я уже наложу там, где я буду лежать. Спокойно и отдыхать. Потом скажу свои ощущения. Что это с вами? Я омолаживаюсь. Я узнала новое средство против морщин. Будешь со мной? Со мной будешь, говорю? В смысле будешь? Ну, я могу тебе дать два диска? Не надо мне. Все, мне нужно полежать спокойно 15 минут. Что это с вами? Помню, помню. Куда вы? Я, конечно, совсем не искушенный человек в этих масках. То есть я вообще абсолютный дилетант. Но могу сказать, что особой стянутости на лице нет. Но мне было очень-очень приятно лежать с дисками на глазах. Сейчас я смою с себя масочку. А, ну да, вот, вот вы можете понаблюдать, мне кажется, лицо стало белым. Обесцветилось. Беленькое. Сейчас умоюсь, посмотрим дальше, что будет. Ребят, это очень было приятно. Ну, не знаю, как насчет темных кругов под глазами, но мне это все понравилось. Очень понравилось. И э, также хочу сказать, что мама Бориса, э, когда делала себе маски, когда мы жили вместе, я все это наблюдала. Она после того, как смывала маску, 
она смазывала лицо просто сметаной. Вот так перемешивала в пальчиках и просто смазывала сметаной и все. Ну, я сейчас тоже попробую это сделать. Из-за того, что мне э, понравилась вот эта косметическая, ну, я буду называть ее, да, маской, смесью, я ее сохраню и завтра сделаю то же самое. Мне понравилось. Это действительно было очень приятно. Я не решила э, снимать ну, как это сказать? Борис там спорит с телевизором. Я не решила снимать э, косметические видео. Нет, я просто решила попробовать. Это, да, сметана, вот обычная сметана. Я как-то больше доверяю. Мнению мамы Бориса. Она всегда ухаживала за своим лицом, насколько я помню. И у нее всегда была очень приятная кожа. Может быть, конечно, я делаю что-то неправильное и не так. Кстати, сливочным маслом она тоже смазывала лицо. Я это помню. Сейчас очень многие мне начнут возражать, что очень много всевозможных косметических средств в мире существует. Но мне как-то очень хочется доверять старым рецептам, которыми пользовались наши мамы, свекрови. Тем более на всю эту химию, на косметическую у меня аллергия, как я уже говорила. Ну вот, пусть сметанкой подпитается личика. Ребята, это было очень приятно. Не подумайте, что это было сделано для контента. Просто я решила попробовать сделать эту масочку и воспользоваться сметаной, как делала мама Бориса. Ну, мне кажется, что-то в этом есть. Мало того, что было приятно, и эффект мне тоже понравился. Не часто я такие вещи делаю, но вот сегодня захотелось по душе. Решила еще снять себя на камеру телефона. Вы знаете, ребята, очень-очень даже неплохая масочка. Ну, я себя разглядываю, я не на вас смотрю, а вот на свое отражение. Мне кажется, что очень даже и неплохая. Вот это... Я сейчас пытаюсь убирать, но это уже, конечно, не уберется, но, по крайней мере, хоть чуть-чуть разгладится. Мне нравится. Правда. Как? Отдохнувшее лицо? Да. Правда? Ну вот, даже Боря оценил. Мне кажется, оно какое-то такое, да? Какое-то спокойное стало, да? Беленькое, да? Мне тоже понравилось. Так что Борис одобряет. Гладкое. Гладкое. Yes. <смех> не то, что у меня. Да, не то, что у тебя. <смех> так что вот так. Щетины нет у тебя, да? Да, щетины у меня нет. Ну как вы думаете? Вот обязательно нужно испоганить. 